Почему Султановку я понял? Что делать дальше? Будем искать. Да. Боишься меня? Считаешь, как и многие другие, кровавым князем? Простите. Но вы же... Вы так легко убили тех людей. Это... не люди. Их можно было просто запугать. Но... для вас убивать проще, да? Я солдат, Софья. Если идет война, то и льется кровь. Твоя мать и твои братья были мирными, невинными людьми. А их убили. Убили те, кто считает меня убийцей. Бедная мать. Кто же ты тебя так отделал? Честь мою защищал. Твои любовники здесь ни при чем. Кстати, покажи мне их всех сразу. Покажи мне их всех сразу! Что ты таращишься, ну? Кто у тебя еще есть? Где, где не прячешь? Где под кроватью за шибы? Где? Где? Лучик. Рога нужно уметь носить. Что это? Заброшенная часть усадьбы. была ласковая, нежная женщина. Ты помнишь ту колыбельную, которая напела тебе, когда укладывала спать? Милый мой дружок, встань со мной в кружок. Давайте, не торопись. Друга, ты дождись. Это мой отец, князь Ахрубеков. А где вы были все эти годы, князь? В Париже, а вам-то какое дело? А зачем вернулись в Россию? Приехали вершить суд или устраивать революцию? Вот это правильно. Вопрос, господин чекист. Я вернулся для того, чтобы найти то, что принадлежит моей семье. А нашел дочь. Мне кажется, я вас помню. Когда я был маленький, отец приводил меня к вам домой. Я в долгу перед вами и перед вашим отцом. И хочу, чтобы вы помогли мне вернуть изумрудную коллекцию Ахрубековых. А почему вы уверены, что мы захотим это сделать? Вас я ни о чем просить не намерен. Вы чужой человек. А вот вы... Алексей, ваша фотография была в газете об открытии выставки. И у вас ведь есть полный доступ в коллекцию? Вашей изумрудной коллекции там нет. В охране фальшивка. Вот. Единственное, 
доподлинно сохранившиеся настоящие вещи. Мой отец сохранил. Мы еще не закончили. Я не желаю с тобой говорить. На! На. Браво! Мой муж кретин. Стюпит, шут Гороховый. Я сплю в его доме, в его кровати с другим. Он мне подарки дарит. Да я же все это делал ради тебя, дура, дура. Ты хотя бы знаешь, что это за сережки. Ты их купил у Бокова. Мне почему-то не подарил. Для любовницы, наверное, хранил. Я 16 лет искал эту коллекцию Ахрубекова. 16 лет для тебя. Я думал, что уже все потеряно. А два месяца тому назад мне в руки попадают вот эти серьги. И я понял, что коллекция, она где-то здесь рядом. И я снова начал ее искать. Она дорого стоит. Она баснословно дорого стоит. Если бы мы ее продали целиком, мы бы с тобой... Мы бы с тобой стали миллионерами. Я хотел найти ее и уехать с тобой, дура, за границу навсегда. Потому что я люблю тебя. Нам бы этих забуду хватило достатка дней. Почему ты мне не сказала? Я еще не знала, почему? Потому что это опасно. Я не мог. Но ведь я же просил тебя. Я умолял тебя. Я просил тебя, ну подожди же ты. Ну подожди хоть чуть-чуть. Я дура. Господи. Матенька. Прости меня. Я же не знала. Я не знала, что ты у меня такой. Я говорю тебе, ты слышишь меня? Я тебя люблю. Любимая. Пошли. Это даже хорошо, что в Гохаране фальшивка. Значит, они все-таки здесь, в имени. Вы поэтому жили здесь? Искали коллекцию? Да, это как э, искать иголку в стоге сена. Но теперь у меня есть кулон, а это ключ к тайнику. А почему вы не знаете, где коллекция? Вы же хозяин. Об этом знали только женщины нашей семьи. Мужчинам это знать не полагалось. Это свадебный номер невесты. Давайте искать. Виктор. Виктор, помоги нам. Ты нам нужен. Ты мне нужен. Это план парк. Видел его на стенде в колонии. Покажите, где вы уже искали. Здесь, здесь, везде. Не может быть. Что? Что, Леш? А я уже видел эту схему. Как так где? В Гухране. Подставка для коллекции по очертаниям напоминает план парка. Точно такие же линии. Если кулон ключ к тайнику, то. Он может указать, где тайник. Где на поставке был кулон? Кажется, здесь. 
Через час будет цветать. Тогда и пойдем. Она здесь слева была тропинка. Там лестница. София. Любишь его? Да, люблю. Первое девичье чувство тем и прекрасно. Она остается в памяти навсегда. Но длится не вечно. Я не хочу, чтобы он остался лишь в памяти. Придется. Почему? Он враг. Он был там, когда убивали нашу семью. Он один из них. Он спас меня тогда. Он мог убить меня вместе с доктором, но он не сделал этого. Серебров не знал, что Яровой поступит так с мамой и братьями. Он честный человек. Ты, княжна Хрубекова, помимо наших желаний, есть понятие долга, понятие чести. Не забывай об этом, Софи. Идите сюда. Скорее! Похоже, это то самое место. Похоже, да. Ну и что дальше? Где будем искать? Лида, покажи кулон. Линии кулона расходятся в разные стороны. А может, это фонтан? А. Это фонтан. Святого Никиты. Леш, да я попробую. Не торопись, друга ты дождись. Но не отставай, до пяти считай. И ладонь сожми.
ты у цели, вот и пять. Больше нечего искать. Можешь крепко засыпать. Кулон, ключ. Открывай шкатулку. Товарищ Яровой! Товарищ Яровой! Товарищ Яровой! А ну, подъем! Вставайте! Подъем, говорю! Вас требует к себе народный комиссар Егода. Да, тюмуется. Подъем! Вперед! Пошел! Что мы будем делать дальше? Мы уезжаем к Софье из России. Вы с Лидой? Софья, что тебя держит в этой стране? Он? Она выросла в этой стране и другой не знает. Я уже говорил дочери, что не одобряю ее выбор, но и перечить не стану. Хотите, поедем с нами в Европу. Не далее, как вчера, я уже отверг подобное предложение. Я хочу жить на своей родине и приносить пользу здесь. Дело ваше. Но мы с Софьей уезжаем. А зачем вам изумрудная коллекция, князь? Вы 16 лет жили в Париже. Неужели поезд держали? Или хотите продолжить борьбу с Советской Россией, хотите воевать дальше? А если и так, то что? А то, что забирали Лиду с собой, вы делаете ее там мишенью в вашей контрреволюционной борьбе. И сегодня, завтра все узнают, кто она. Кто тогда защитит ее? Вы? В Европе Софья будет жить среди людей своего благородного круга. И в достатке от найденных вами драгоценностей. Они принадлежат моей семье. Они принадлежат народу. На деньги от их продажи мы можем оснастить новую гидроэлектростанцию или целый завод. Эти украшения представляют собой большую культурно-историческую ценность для всей нашей страны. Они должны быть выставлены в музей на века. В музей для просмотра. Пусть картины висят на века, и скульптуры стоят. А эти сокровища слишком ценны, чтобы лежать мертвым грузом. Они должны работать на людей. А что с того завода вашему советскому человеку? Он что, станет жить лучше? Это вам надо жить лучше, краше, вкуснее. Нам надо по совести. Вот кого я считаю действительно достойными людьми. Те, кто живет ради других. Сколько миллионов людей истребили большевики ради этой вашей... Идея жить ради других. А сколько погубили вы и вам подобные, чтобы у ваших достойных было все, у простого человека ничего? А что ваша власть дала простому народу? Голод, разруху, нищету? Мы все это преодолели. И чего? Чтобы чиновники ходили в этот ваш тарксин и ни в чем себе не отказывали, пока остальные хлеб покупают по карточкам? Молчите. Нечего возразить. Ваши вожди уверены, что они выше закона. Они решают за вас, как вам жить. Они казнят. Они же и милуют, потому что такие, как вы, позволяете им это делать. Вы, вы! Вы проливали чужую и свою кровь, чтобы кухарки правили страной. Вы, подобные вам, уничтожили Великую Империю, Россию, в которой был порядок. Были понятия чести, добра и совести, благородства, Россию, которой было будущее. Откуда Серебров взял миллион рублей? Заработал. А вы знали, 
что переводчица Тарксин, Лидия Сокольская, на самом деле выжившая дочь кровавого князя Ахрубекова. Нет. Если бы я знал, я, я бы доложил. А поведение Сереброва в последнее время не казалось вам странным, подозрительным? Мы мало виделись. Почему? Он часто был в разъездах по стране. Дела тур Торксин. Серебров организовывал по всей стране шпионскую сеть под видом представителя Торксина. Ловкий ход. В те редкие встречи, когда мы виделись, он часто упоминал, что хотел бы вернуться в НКВД. И просил помочь вас, да? Да, и говорил, что для него это очень важно. Теперь я понимаю, почему. Серебров, товарищи, шпион и предатель. На деньги белоиммигрантского подполья он пытался проникнуть к нам в органы НКВД. Товарищи года, когда я попросил его отчитаться о полученном миллионе, он сначала отказался это сделать, а потом принес кучу бумаг, в которых... Было не разобраться, и я, полагаю, путал след. Правильно полагаете. И вы изложите все ваши подозрения на бумаге. Я сделаю все, чтобы вывести товарища Сереброва на чистую... Но я прошу больше не называть Сереброва товарищем. Он враг! Так точно, товарищи года. Не буду. А каким будущее России было бы при вас, князь? Дети, работающие на заводах капиталистов за копейки, барин, обдирающий крестьян, рабочий, которому, чтобы прокормить свою семью, нужно работать по 14-16 часов в день без выходных. На все, на воле Божьей. Бросьте, не приплетайте сюда Бога. Советский Союз показал рабочим людям всего мира, что мы сами кузнецы своего счастья. Все в наших руках, в руках трудового народа. Не за Россию вы дрались, князь. А за эти капиталы, за это имение, за эти изумруды, вот о чем вы жалеете. Вот почему никак не успокоитесь, все лезете к нам. И не вас обвинять нас в смерти миллионов. А главное, вы проиграли. История показала, кто из нас прав. Не будьте так самоуверены, товарищ чекист. Не все еще закончилось. Русского человека можно долго обманывать. Он чудовищно терпелив. Но однажды он все поймет. И тогда берегитесь. И тогда полетят уже ваши головы. Нет, я, может быть, до этого не доживу. Моя дочь тоже. А вот мои внуки, я думаю, дождутся этого. Вы не знаете народа, с которым жили бок о бок столько времени. Вы не понимаете его. Вот почему вам было так легко убивать его. И дай вам шанс. Вы поступили бы точно так же. Но я же прав, князь! Ради Родины я готов на все. Хватит воевать! Вы что, не видите? Вы снова начинаете войну прямо, прямо здесь, сейчас. И кто будет жертвой? Я, моя мама, братья, другие дети и женщины. Но не вы, князь, не вы, Серебров. Вы, вы не смогли спасти мою маму и братьев. У вас нашлись более важные дела. Нет среди вас правых. Вы... Вы все виноваты, когда гибнут простые люди. Лида. Лида, верь мне. Перестань. Успокойся, я прошу тебя, успокойся. Не бойся меня. Верь мне. Завтра будет новый день. А скоро будет новая жизнь. Я все для этого сделаю. 
даже если придется пойти на крайние меры. То есть, по вашим словам, товарищ Яровой, получается, что когда на вас напала княгиня Ахрубекова, Серебров-то стоял внизу, на первом этаже, на центральной лестнице? Так точно, товарищ Кудов. Так значит, он и помог сбежать этой девочке, чей труп не нашли, посчитав ее сгоревший дотла во время позад. Пару. Да, товарищ Кудов. Так все сходится, товарищ Белов? Или что, какие-то сомнения? Никак нет, товарищ Егода. Товарищ Егода, я все описал, как вы просили, очень подробно. Товарищи, пора прихлопнуть врага. Возьми деньги. Вы с Лидой должны будете исчезнуть на какое-то время. Она пропала, я не могу ее найти. Я уже полпарка обедал. Игнат! Да? Ко мне дочь приезжала проведать. Потом куда-то исчезла. Ты часом не видел ее? Светленькая такая. Она самая. Ну, только что полуторка с племсолями в Тарксину ехала. Так она к водителю напросилась. Иди. Уехала, значит. Спасибо. В обед увидимся. Пока. Роза. Лида, ты... Роза, ты же уезжаешь к Васе, да? Послушай, мне нужно уехать. Возьми меня с собой. Так, я... Я ничего не понимаю. Пойдем. Потом поговорим. Выпей. Нет, спасибо. Выпей и успокойся. Послушай, когда мы расстроены или злимся, все вокруг нам кажется таким же, но... На самом деле это не так. Я не могу, Роза. Я устала. Я, я больше не хочу, чтобы за меня принимали решения. Да, я буду ошибаться, набивать шишки, но я хочу сделать это сама, понимаешь? Понимаю. Ну, тогда тебе придется стать отшельницей. Почему? Потому что если у тебя есть семья, то это уже отношение, где твое я и сама не всегда будет правильным. Что если близкие ошибаются? Если по их вине могут произойти ужасные вещи, даже разразиться война, что тогда? Поддержать. Ну, я же… Послушай, всякий раз, когда тебе кажется, что ты знаешь, что делать и как поступить, на самом деле это не так. Все иначе. Каждый раз будет как в первый. Что ж тогда делать? Пойми. Мужчины всегда будут воевать, и неважно, где, в песочнице или на поле боя, но если рядом с ними будет женщина, которая сможет их поддержать и направить, то вполне возможно, гроза пройдет стороной. Ты просто реши для себя, что тебе важнее. Доказывать что-то кому-то или просто быть рядом. Лично я всегда буду рядом с своим мужчиной, чтобы не случилось. Я никогда его не предам. 
Иначе моя жизнь просто не будет иметь смысла, понимаешь? Да. Давно здесь? С утра. Лиду видел? Она заходила в такси? Ага. Беги отсюда. здесь бухгалтер? Вон. Федор Ипатьевич Регентов. Арестовать? За что? За пособничество. По врагу и предателю Виктору Сереброву. Серебров не предатель. Скажите мне, кто-нибудь знает, кто эта девушка? Фамилия? Имя? Кто? Это... Лида Сокольская, переводчик Тарксина. Это Софья Ахрубекова, дочь кровавого князя Ахрубекова. Следствие установило, что Софья Ахрубекова была пособницей Виктора Сереброва в его плане проникнуть в органы НКВД с целью последующих диверсий и шпионажа против нашей Советской Родины. А я догадался. Это неправда. Вы же не будете отрицать, кто вы? Нет. Тогда почему же при приеме на работу вы скрыли свое подлинное имя? Я не скрывала, я же не знала. Сейчас каждому работнику Тарксин Нужно будет написать о своих взаимоотношениях с Виктором Серебровым. И те, кто знает о его шпионской деятельности, напишите об этом в своем письменном рассказе. Писать правду? Ну, разумеется. Тем, кто добровольно будет помогать следствию, зачтется помощь в раскрытии антисоветской деятельности бывшего директора Тарксин Виктора Сереброва. Раздайте всем бумаги, что там чернила. О штурме, похоже, не может быть и речи. Нет, там много моих сотрудников, хотя я понимаю, вам плевать на них, князь. Да, меня интересует только моя дочь. А вас или вы не делаете различия между продавщицей и Старксина, и Софией? Если они приехали за ней, почему ее не выводят? Все заняты, одни пишут, другие диктуют. Настрой их восемь. Нам надо нападать, когда они выйдут из машины. Я с легкостью возьму на себя двоих троих чудак. Это очень рискованно. Князь, на что вы готовы пойти ради своей дочери? На все. Вы разве это не поняли? Тогда вы поймете меня. А, ты, ты что? Извините, пожалуйста, товарищ Стэнси. Можно еще бумаги? Но они все равно заставят нас написать то, что им нужно. Это дело твоей совести, Вера. Роза! Роза! А что мне делать? Прости, но каждый решает сам за себя.
все, что вы сказали сотрудникам, это же неправда. А я бы и удивился, если бы вы сразу подтвердили мои слова. Кто вас вербовал? Хрубека. Никто. Я же сама несколько дней назад только узнала, что ну, я... Ну, хватит Бег. мне этих ваших фантазий про гипноз, про доброго доктора-спасителя. Не надо делать из меня идиота. Но это все правда. Правда в том, что вы дочь кровавого князя. И эта правда пойдет в дело вашего сообщника Сереброва. И вы оба будете приговорены к высшей мере наказания, к расстрелу. Не сомневайтесь. Но если вы сдадите мне серебро и подтвердите ту историю, которую сейчас отрицаете, то я уверен, что Советский суд, он смягчит приговор. Вам дадут 25 лет. Конечно, это много, но все-таки вы будете живы. Что же будет с Виктором? А вот предателем у нас нет пощады. Но Серебров не предатель. Он, вы же просто мстите ему. Вы за... Ну тихо, тихо. Ну -ка. Тихо. Ну -ка, попридержи язык. Княж, я отродье. Ты хочешь что сейчас на Лубянку? Ты знаешь, что на Лубянке? Ты, ты уже там к вечеру уже ползком будешь ползти ко мне на коленях с просьбой принять донос на Сереброва. Давай, пиши, пиши. Да вы же... Ничтожество. Вы, вы не стоите им мизинцем. Виктор Сереброва, человек бесконечно достойнее вас, честнее, порядочнее. Вы, вы боитесь таких людей, потому что на их фоне видна, видна вся ваша грязь. Я сейчас, если ты не заткнешься, уже на Лубянке сделаю то, что не успел сделать тогда на даче. Ты поняла меня? Вы можете делать со мной все, что хотите. Я не предам любимого человека. Я не пойду на такую низость. Заткнись. Я знаю, что такое честь и порядочность. Это не потому, что я наследница великого княжеского рода. И мой приемный отец был таким, мой брат. Они делают этот мир лучше. Господи, какая же дура, а? Давай, на Лубянку, быстро. Все твои слова. Я заскну тебе обратно в колодку, понял? Князь Ахрубеков собственной персоной. Генри Григорьевич. Пропустить. Вернулся из мертвых, хотя после воскрешения дочери я живому князю, пожалуй, и не удивлюсь. Что же ты с ним так, не по-княжески? Сдаваться не хотел. Я пришел обменять князя на девушку. Только ее? А про себя забыл? Дайте Лиде уйти. Взамен вы получите меня и князя. Должен заметить. Серебров, ты выдающийся переговорщик. Так мы договорились. А что мне мешает задержать вас всех? Я мешаю. Напал. Делайте, что он сказал. Делайте, что он... Выходите! Лида! Опять вам не повезло с охраной, Генри Григорьевич. Спасибо, товарищи! Вы лучшие сотрудники из всех, что у меня были! И простите, что все так заканчивается! Уходим, князь. Только без глупости, Генри Григорьевич.
Генри Григорьевич. Генри Григорьевич. Вас всех найдут и расстреляют. Вам некуда бежать. Виктор, остановите. Иди отсюда. Ты нам больше не нужен. Прости. Теперь, когда я знаю, что ты есть, нас с тобой невозможно будет разлучить. Ну что, пошли сдаваться, Серебров? У тебя еще есть шанс выкрутиться. А ты? Я утяну тебя на дно, Леш. Просто возвращайся. Нет, я так не смогу, извини. Ты должен, Леша. Виктор правильно говорит. Ты заслужил право быть самым счастливым и свободным. Жить открыто. Делать свою работу так, как только ты умеешь. А мы, как только мы устроимся, мы обязательно дадим тебе знать. Серебров, я люблю тебя и всегда буду с тобой. Ну, я вижу, Серебров, человек честный, ради моей дочери, готовы на все. Что еще отцу нужно? Будьте счастливы. Папа!
смог. Любимая, я не смог. Анечка, ты... Ты меня прости. Я тебя подвел. Ты оказалась права, как всегда. Слабак. Я так и не смог ничего сделать. Ничего. Прости меня. Убей меня. Такой милости не окажу. Живи теперь с этим. Итак, вот этой замечательной коллекции мы сегодня открываем наш музей минералогии. Поздравляю вас, коллеги. Поздравляю. Академик Ферсман после выставки назначил Алексея руководителем сектора научных исследований музея. Леша женился на своей аспирантке Соне. У них родился мальчик. Изумрудная коллекция моей семьи хранится в алмазном фонде. Роза, Вася и Гусек живут под Самаркандом, дружной семьей. Работает в местном колхозе. Скупщика Бокова арестовали. Он получил 15 лет строгого режима захищения в Тарксине. Бухгалтер Регентов умер от туберкулеза в тюрьме на Лубянке. Заместитель наркома Белов перевелся на работу в милицию с понижением. Был убит во время операции. Генрих Егода руководил НКВД еще в течение двух лет. Его арестовали и расстреляли в марте 38-го. Тарксины окончательно закрыли в 1936 году. За пять лет их работы было собрано 287 миллионов золотых рублей. До конца неизвестно, куда делись эти деньги. Но Виктор убежден, что они все пошли на закупку иностранного оборудования для гигантов советской промышленности. Таких как газ, ЗИЛ, магнитка, Уралмаш, Днепрогресс. Добро пожаловать на День Прогресс, товарищ Петров. Спасибо. Все в порядке? Да, гражданка Петрова. У Карла Лопатникова остались отличные связи. Паспорта что надо. Идем, любимая. Нас ждет великое будущее. Мой брат Алексей часто приезжает в отпуск с семьей на Днепр. Судьба моего отца, князя Хрубекова, после 1934 года неизвестна.